Sí, ahorita nos enteramos por los medios de comunicación eh, vía internet, la resolución de la Suprema Corte de Justicia que concedió la razón, como siempre la tuvieron la tribu Yaqui, por eh, el ilegal proceso con el que fue concedido el acueducto o fue realizado el acueducto de independencia. Esto significa, hay que esperar los términos del amparo, pero seguramente significa que tiene que empezar de nueva cuenta el procedimiento y tendrá que suspenderse la operación del acueducto de independencia. El, ¿En qué sentido venía el, el, el amparo ese que te pusieron los, de la tuya? Ellos eh, reclamaron la falta de derechos de audiencia en el estudio de pacto ambiental. Por lo tanto, la autoridad federal que otorga esas autorizaciones o permisos o realiza los estudios correspondientes tendrá que notificar ese procedimiento a la tribu y aquí para que expongan lo que a sus derechos convenga y en todo caso tenga que volver a dictar un nuevo resolutivo que puede ser a favor o en contra de la producto de independencia pero con la participación de todos los interesados en este caso y si en caso de que se considerara viable de nueva cuenta un, un, o se realice un nuevo permiso el, eh, la tribu y aquí tendrá a salvo sus derechos para volverlo a impugnar es decir eh... Al hacerse oficial esta resolución, ¿qué, ¿qué pasa? ¿En cuánto tiempo debe dejar la operación? ¿Cómo, cómo procede? Eso lo puede fijar la Corte en sus mismas, en sus mismos textos. Entonces yo creo que eso estaremos en el transcurso del día enterándonos de los términos en que fue concedido. Diputado, como representante precisamente de, de aquella región, de, de, de Obregón, de, 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 de aquel lado, eh, ¿cuál sería su, su posicionamiento aquí respecto a esa resolución? De la... Mira, como cajemense me da gusto que se restablezca el Estado de Derecho. A nadie quiere que vayan a su casa y lo priven de sus derechos sin ningún procedimiento, sin ninguna forma. Los cajemenses siempre lo hemos dicho que no estamos en contra de que se dé agua hermosillo, pero en primer lugar no es la mejor solución la que ellos están planteando. Hay evidencias de que detrás de este proyecto hay intereses económicos de grupo y personales y eso es lo que ha llevado a cabo este problema. Hermosillo tiene alternativas para solucionar y los cajemenses queremos que realmente se solucione de la mejor manera para todos los sonorenses. Pero yo como cajemense y como sonorense en general, lo que me da gusto sinceramente es que se restablezca el Estado de Derecho. Es la primera resolución de la Suprema Corte de Justicia de tantas, que corrige tantas arbitrariedades que está cometiendo el Ejecutivo. Seguramente van a venir otros. Y esto también es un ejemplo para aquellos que interpusieron los amparos contra los impuestos o también contra una serie de actos arbitrarios que está cometiendo el gobernador, como los nombramientos de los magistrados del Poder Judicial. ¿No hay vuelta atrás? ¿No hay manera de que el Estado intente revertir esto? No, ya no tiene ningún recurso, la el resolutivo es definitivo, y todavía faltan por lo menos tres o cuatro eh, resoluciones más en este caso. En, bueno, en el caso del acueducto, o sea, son quejosos que se han inconformado, incluso ya recibieron en primera instancia resolutivos favorables y que la Corte tendrá que resolver en definitiva, pero que seguramente con este antecedente ya sabemos cuáles son sus posibilidades ante la Suprema Corte. Justicia. Espera que sean entonces el mismo sentido, favorables, favorables, así es. Yo creo que lo que nos debe dar más gusto a todos es restablecer el Estado de Derecho.